ഏതൊരു കോഴ്സും കരിയർ മേഖലയും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് അറിയുക അതോടൊപ്പം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കരിയർ പ്ലാനിങ് അതായത് കരിയർ പദ്ധതിയെ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇമ്പൾസീവായ ഡിസിഷൻ കരിയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിൽ എടുക്കാതിരിക്കുക എന്നാണ് ദ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഏതായിരുന്നാലും ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള കോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എന്താണ് ഡി സി എ കൂടാതെ ഡി സി എയുടെ സിലബസും അതിൻ്റെ ഫീസും അതിൻ്റെ സ്കോപ്പും അതിൻ്റെ കരിയർ സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടാക്റ്റും ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡി സി എ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള കോഴ്സുകളുമായി എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് കൂടി സ്വാഗതം സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള കോഴ്സ് വളരെ പ്രോമിസിങ് കോഴ്സാണ് പക്ഷേ ബേസിക് ലെവൽ കോഴ്സാണ് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങാൻ പോകുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറേ കാശില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഫീച്ചർ കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധമുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു മിഡ് റേഞ്ചിൽ പോയി വീഴും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കാര്യം ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഫാസ്റ്റായി പഠിക്കാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാശ് ചെലവഴിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നല്ലൊരു ഫൗണ്ടേഷനാണ് നിങ്ങൾ നേടാൻ പോകുന്നത് അതോടൊപ്പം വളരെ യങ് റേഞ്ചിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് മേഖലയിലേക്കുള്ള സ്പെഷ്യലൈസേഷനുള്ള തുടക്കം കൂടിയാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റാർട്ട് കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനെ വളരെ ഉടനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റായി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിക്ക് തീർച്ചയായും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കോഴ്സാണ് ഡി സി എ എന്നുള്ളത് അതോടൊപ്പം ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഡി സി എ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു കോഴ്സ് കൂടിയുണ്ട് അതായത് അഡ്വാൻസ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ചില കൂട്ടുകാർ ഡി സി എയുടെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലായി അതായത് ഒരു ബിഗ് ബ്രദർ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ബ്രദറായിട്ട് എ ഡി സി എ കാണാറുണ്ട് ഡി സി എ പഠിച്ചതിന് ശേഷം എ ഡി സി എ ചെയ്യുന്ന കാര്യവുമുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി എ ഡി സി എ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ഫുൾ ഫോം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡി സി എയും അഡ്വാൻസ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എ ഡി സി എം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് അപ്ലിക്കേഷനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടൂൾസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കൂടാതെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റെലവൻറ്റ് ടോപ്പിക്സാണ് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ബെറ്റർ മാസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇൻഡെപ്തിൽ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ ഡി ബി എം എസ് റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ദ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോയിൽ നമുക്കൊരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതാണ് എ ഡി സി എയിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ടോപ്പിക്ക് മാസ്റ്ററി എന്നുള്ളത് സബ്ജെക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഡി സി എയിൽ പഠിക്കുന്നത് എ ഡി സി എയിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമ്പ്യൂട്ടറും ഇൻ്റർനെറ്റ് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളെയും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെയും എം എസ് ഓഫീസിലെ വേർഡ് എക്സെൽ പവർ പോയിൻറ്റ് തിയറി ഓറിയൻറ്റഡ് ക്ലാസ്സാണ് മെയിനായിട്ടും നേരെ മറിച്ച് എ ഡി സി ആണെ
ആണ് ഡ്യൂറേഷൻ എങ്കിലും ആറ് മാസം വരെയുള്ള കോഴ്സുകളും ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷോർട്ട് ടൈം പീരീഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് പക്ഷേ എ ഡി സി എ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ടുവേഡ്സ് മാസ്റ്ററിയാണ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയവും കൂടുതൽ വേണം ഒരു വർഷം എന്നുള്ള ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നുണ്ട് എലിജിബിലിറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ടെൻത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽത്ത് ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പക്ഷേ എ ഡി സി ആണെങ്കിൽ ട്വൽത്ത് ആണ് ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ടോപ്പ് കോളേജസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി സി യുടെ കാര്യത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാൽക്കട്ട ആലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലവ്ലി പ്രൊഫഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് മുമ്പോട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ താക്കൂർ പോളിടെക്നിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റഡി വസന്ത കോളേജ് ഫോർ വിമൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് അക്രഡേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ്സസ് പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ടും അഡ്വാൻസ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇനി ആവറേജ് ആനുവൽ സാലറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം പെർ ആനം അതായത് ഒരു വർഷത്തിലാണ് സാലറി ഓൺ ആവറേജ് മാർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ച കൂട്ടുകാരുടെ സാലറി പാക്കേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മുതൽ ഏഴ് ലക്ഷം പെർ ആനം വരെ വരുന്നുണ്ട് സോ രണ്ട് ലക്ഷം കൂടുതൽ പ്രതിവർഷം സാലറി മേടിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമായി എ ഡി സി എ നേടിയ കുട്ടികൾ വരാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഈ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനും അഡ്വാൻസ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനും കൂടാതെ സി എ വരുന്ന ബാക്കി മൂന്ന് കോഴ്സുകൾ കൂടിയുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡി സി എ അഡ്വാൻസ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എ ഡി സി എ ബാച്ചിലർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബി സി എ മാസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എം സി എ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പി ജി ഡി സി എ ഈ അഞ്ച് കോഴ്സുകളാണ് സി എ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള പേരോട് കൂടി വരുന്ന കോഴ്സുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ ബേസിക് ആയ ലെവലിലെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഡ്യൂറേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി സി എയുടെ ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം വരെയാണ് എ ഡി സി എ പന്ത്രണ്ട് മാസം അതായത് ഒരു വർഷമാണ് ബി സി എ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷമാണ് എം സി എ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വർഷമാണ് ഇനി എം സി എ ആർക്കാണ് രണ്ട് വർഷം ആർക്കാണ് മൂന്ന് വർഷം എന്നുള്ളത് ദ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ കാർഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കുമുണ്ട് താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് ആ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷമാണ് ഇനി കോഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഡി സി എയും എ ഡി സിയും ഡിപ്ലോമ ലെവൽ കോഴ്സാണ് അതോടൊപ്പം പി ജി ഡി സി എ എന്നുള്ളതും ഡിപ്ലോമ കോഴ്സാണ് പക്ഷേ ബി സി എയും എം സി എയും ഡിഗ്രി ലെവൽ കോഴ്സാണ് ഒന്ന് ബാച്ചിലേഴ്സ് അതായത് യു ജി ആണ് മറ്റത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സാണ് അതോടൊപ്പം പി ജി ഡി സി എയെ ഡി സി എയും എ ഡി സി എയുമായി മാറ്റി നിർത്തുന്നത് പി ജി ഡി സി എ എന്നുള്ളത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സാണ് അതായത് മാസ്റ്ററി ലെവലിലുള്ള കോഴ്സാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഡി സി എ എ ഡി സി എ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിൽ അതായത് ഗ്രാജുവേഷൻ മുമ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവലിൽ വരുന്ന കോഴ്സാണ് ആരാണ് ഈ കോഴ്സ് നൽകുന്നത് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി സി എയും എ ഡി സി എയും കൂടാതെ പി ജി ഡി സി എയും മൂന്നും ഡിപ്ലോമ കോഴ്സാണ് ഇത് നൽകുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും കോളേജസുമാണ് അതായത് കോളേജുകൾ തന്നെ ആകണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വരാത്ത പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഈ കോഴ്സുകൾ നൽകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ബി സി എയുടെയും എം സി എയുടെയും കാര്യം അങ്ങനെയല്ല അത് കോളേജസ് അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വഴി കോളേജസ് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഫ്ലോയിൽ തന്നെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യു ജി സിയുടെ കാര്യം ഇവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ബി സി എയും എം സി എയും പക്ഷേ ഡി സി എ എ ഡി സി എ പി ജി ഡി സി എ പോലുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് യു ജി സിയുടെ അംഗീകാരമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗൈഡ് ലൈനോ ഡയറക്റ്റായി ബാധകമല്ല എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി സി എയും എ ഡി സി എയും മെറിറ്റ് ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അഡ്മിഷൻ എടുക്
കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചും കരിയർ മേഖലകളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എവിടെ ഡി സി നിൽക്കുന്നു എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ദ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് വാട്സപ്പ് വഴി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഫേസ്ബുക്ക് വഴി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ജിമെയിൽ വഴി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം ലിങ്ക്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്ന ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ കാരണം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സമയത്തും ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് ലൈവ് സെഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആൻസറും കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഏതായിരുന്നാലും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ ഗ്ര